ఈ రోజు మనము దత్తాంశ నిర్వహణ గురించి తెలుసుకున్నాము అసలు దత్తాంశం అంటే ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటకు సహాయపడు సంఖ్యాత్మక లేక వివరణాత్మక సమాచారంను దత్తాంశం అంటాము దత్తాంశ నిర్వహణను చేయడానికి మొదటగా దత్తాంశాన్ని మనము సేకరణ చేసుకోవాలి నమోదు చేసుకోవాలి మరి నేను మా పాఠశాలలో వివిధ ఆటలు ఆడే విద్యార్థుల పేర్లు వారు ఏ ఆటలు ఆడతారో వారి వివరాలన్నింటినీ సేకరించి నమోదు చేసుకున్నాను నమోదు చేసుకున్న తర్వాత ఏ ఎవరెవరు ఏ ఆటలు ఆడతారో దాన్ని నేను ఆ దత్తాంశాన్ని అంతటినీ కూడా ఏం చేశానంటే ఒక పట్టికలో పొందుపరచడం జరిగింది పవనపుణ్య విభజన పట్టిక రూపంలోని దత్తాంశమును దృశ్య రూపంలో కూడా చూపవచ్చు పట చిత్రాలు కమ్మీ రేఖా చిత్రాలు మొదలగునవి దత్తాంశను సూచించు విధానాలు మరి ఈ దత్తాంశాన్ని నేను ఇప్పుడు పట చిత్రాల రూపంలో నేను దీనిని తయారు చేస్తున్నాను మరి ఇక్కడ ఈ దత్తాంశం యొక్క పట చిత్రంలో కోకో ఆడే విద్యార్థులు ముప్పై ఐదు మందిని సూచించుటకు మనము ముప్పై ఐదు బొమ్మలు వేయాలి వేయగలమా ఇది అన్ని సందర్భాల్లో మనకు సాధ్యము కాదు కాబట్టి ప్రతి ఐదు మంది విద్యార్థులకు ఒక బొమ్మను సూచించవలను అనుకుంటే పట చిత్రం సులభంగా సూచించవచ్చు ఇట్లా ఐదు మంది విద్యార్థులు ఒక బొమ్మ అను సూచనను పట చిత్రం యొక్క స్కేలు అంటాము సామాన్యంగా దత్తాంశంలోని పవన పుణ్యములన్నింటి యొక్క గాసాబాను స్కేలుగా తీసుకుంటాము కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో అనువైన సంఖ్యను తీసుకుని స్కేలు కన్నా తక్కువ విలువను సూచించుటకు కొన్ని ఊహనలు చేసుకుంటాము మరి ఇప్పుడు చూడండి కోకో ముప్పై ఐదు మంది ఆడుతున్నారు అంటే మనము ఐదు మందికి కలిపి ఒక బొమ్మగా మనము తీసుకున్నాం కాబట్టి మొత్తం ఎన్ని బొమ్మలు వస్తాయి ఏడు బొమ్మలు వస్తాయి అదే విధంగా కబడ్డీ కబడ్డీ విషయంలో నలభై మంది ఉన్నారు కాబట్టి నలభై మంది అంటే మొత్తము ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఎన్ని వస్తాయి ఎనిమిది వస్తాయి మరి క్రికెట్ అంటే పదహైదు మంది పదహైదు మంది అంటే ముగ్గురు వాలీబాల్కి ఇరవై మంది అంటే నలుగురు ఈ విధంగా మళ్ళీ మనము పట్టం యొక్క రూపంలో మనం చూపించడం ద్వారా పిల్లలకు సులువుగా అర్థమవుతుంది